ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் டாக் அல்டி லாஸ்ட்டு விக்ரமாதித்யன் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த அந்தனன் ஏன் பத்திரகிரியை அரசனாக தேர்ந்தெடுத்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்களா ஏதாவது முயற்சி பண்ணிங்களா அதுக்கு ஆக்சுவலான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா தர்ம நூல்களின்படி பத்திரகிரியின் தாயார் அந்த அலங்கார வள்ளியின் காரணமாகவே அவன் மித்த நா மூன்று பெண்களை திருமணம் செய்து குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு அந்தனன் ஆனானான் இல்லையா அதனால் அந்த பத்திரகிரிக்கு தான் உரிமை இருக்கிறது அப்படி என்று கூறினான் சரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விக்ரமாதித்தனுக்கு எப்படி அந்த தங்க சிம்மாசனம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு படிகளுடைய பிரம்மாண்ட சிம்மாசனம் எப்படி கிடச்சிதுன்னு பார்ப்போம் பத்திரகிரி விக்ரமாதித்தனுக்கு முடிசூடி விட்டு அவன் துறவு மேற்கொண்டான் விக்ரமாதித்தன் பட்டத்திற்கு வந்தான் உலகினர் அனைவரும் தன்னை போற்றி கொண்டாடும்படி ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினான் பட்டியை கூப்பிட்டு இந்த சிறிய நகரை ஆட்சி செய்தால் நமக்கு எந்த பெருமையும் கிட்டாது புதிய நகரை நிர்மாணம் செய்வோம் என்று கூறினான் பட்டியும் அவ்வாறே ஒரு நல்ல இடத்தை தேடி சென்றான் குணவதி ஆற்றங்கரையில் வனசகிரி மலையில் அவன் அப்படி தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு காளி கோவிலும் குளமும் இருந்தது அவனது பார்வை அங்கே அந்த கோவிலின் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குத்துக்கல்லின் மேல் விழுந்தது அதில் ஒரு சாசனம் பட்டியை மிகவும் கவர்ந்தது குளக்கரையில் கட்டப்பட்டுள்ள ஏழு உரிகளையும் ஒரே வெட்டில் வெட்டி குளத்தின் நடுவே உள்ள வேலின் முனையில் தலைகீழாக பாய்பவருக்கு காளி நேரில் தோன்றி ஐம்பத்தாறு நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பையும் கொடுப்பாள் என்று இருந்தது அதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த பட்டி உடனே இதை சென்று விக்ரமாதித்தனிடம் சொல்லுவோம் என்று கூறி கிளம்பினான் விக்ரமாதித்தனும் அதை கேட்டு அகமகிழ்ந்து உடனே காளி கோவிலை வந்தடைந்தான் அந்த சாசனத்தை பார்த்து படித்து என்ன செய்யலாம் என்று இருவரும் ஆலோசித்தார்கள் விக்ரமாதித்தன் அருகிலிருந்த ஆலமரத்தில் ஏறி ஏழு உரியையும் வெட்டிவிட்டு வேலின் முனையில் தலைகீழாக பா பாய்ந்தான் அவன் பாய்ந்த அந்த நொடியில் காளி அவன் முன்று தோன்றி அவனை கைகளில் ஏந்தினாள் உடனிருந்த பட்டி காளிதேவியே என் சகோதரனுக்கு அருளி எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று வேண்டினான் அவளும் விக்ரமாதித்தனின் வீரத்தை பாராட்டி நீங்கள் உங்கள் கருவூலத்தை திறந்து பார்த்தால் ஏராளமான செல்வம் இருக்கும் அதை கொண்டு உஜ்ஜயினி மாகாளிபுரம் என்ற நகரை உருவாக்குங்கள் ஐம்பத்தாறு மன்னர்களும் உங்களுக்கு கப்பம் கட்டி வருவார்கள் நீங்கள் நன்றாக ஆட்சி செய்வீர்கள் என்று வரலினார் வரம் அருளினார் அவர்களும் அவ்வாறே நாடு திரும்பி அவர்கள் அடைந்த செல்வங்களை கொண்டு உஜ்ஜயினி நகரை அமைத்து நல்லாட்சி புரிந்து வந்தார்கள் இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இந்திரலோகத்தில் ரம்பைக்கும் ஊர்வசிக்கும் இடையே நடன போட்டி நிகழ்ந்தது யாராலும் யார் வெற்றி பெற்றவர் என்று தீர்ப்பு கூற இயலவில்லை அப்பொழுது நாரதர் இந்திரா இவர்களில் யார் வெற்றி பெற்றவர் என கூற பூலோகத்தில் விக்ரமாதித்தன் ஒருவனாலேயே முடியும் ஆகவே அவனை அழைத்து வர செய் என்றார் இந்திரனும் அவ்வாறே செய்தார் விக்ரமாதித்தன் காளியிடம் சென்று வணங்கி இந்திரலோகம் வந்தான் மறுநாள் விக்ரமாதித்தன் நந்தவனத்திற்கு சென்று பூக்களை பறித்து இரண்டு பூச்செண்டுகளாக தயாரித்தான் அதற்கு நடுவே முட்களை வைத்து கட்டினான் இந்திர சபையில் ரம்பை மற்றும் ஊர்வசியிடம் பூச்செண்டுகளை கொடுத்து பிடித்தபடி நடனமாடுங்கள் என்று கூறினான் இருவரும் அற்புதமாக நடனமாடினர் ரம்பை பூச்செண்டை சற்று முரட்டுத்தனமாக பிடித்ததால் உள்ளிருந்த முள் அவள் கையிலே குத்தியது அதனால் அவள் செண்டை தூர எறிந்தாள் திடீரென ரம்பை கையில் இருந்த பூச்செண்டை தூர எறிந்து விட்டு நடனமாடியதை கண்ட விக்ரமாதித்தன் அதை உற்று நோக்கி கவனித்து கொண்டான் உடனே அவன் நடனத்தை நிறுத்தும்படி கூறினான் ஊர்வசியின் நடனமே சிறப்புடையது என்று தீர்ப்பளித்தான் அதை எப்படி அறிந்தாய் என்று சபையோர் அனைவரும் வினவினர் அதற்கு அவன் கூறினான் நான் ஏற்கனவே கொடுத்த பூச்செண்டுகளில் முட்களை வைத்திருந்தேன் ஊர்வசி அதை நளினமாக பிடித்து மென்மையாக பிடித்து ஆடியதால் அவள் கையில் முள் குத்தவில்லை ஆனால் ரம்பையோ அதை சற்று முரட்டுத்தனமாக பிடித்ததால் அவள் கையில் குத்தியது அதனால் நடனத்திற்கு நளினம் மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதால் ஊர்வசியின் நடனமே சிறப்புடையது என்று தீர்ப்பளித்தேன் என்று கூறினான் இந்திரன் அவனுடைய அறிவாற்றலை கன்று வியந்து இதோ விக்ரமாதித்தா இந்த பெரிய அழகான 
முப்பத்தி ரெண்டு படிகள் கொண்ட பொற் சிம்மாசனத்தை நான் உனது அறிவிற்கு பரிசாக அளிக்கிறேன் என்று அளித்தான் இதுவே விக்ரமாதித்தன் சிம்மாசனம் பெற்ற கதை இந்த காணொலியை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் டாக் அல்ட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நாள் இன்னொரு கதையோடு நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் வணக்கம் மக்களே